Ребят, привет! Сегодня у нас тема обыкновенные дроби. Во-первых, мы разберем, что такое дробь, из чего она состоит, числитель, знаменатель, дробная черта, как запомнить и вообще нужно ли запоминать. Затем мы изучим самое-самое простое действие между дробями – это умножение. Умножать очень просто. Следующее действие – это деление. Затем мы рассмотрим, что такое общий знаменатель. Но потом нас ждет самое сложное из обыкновенных дробей вообще в принципе. Это приведение к общему знаменателю. Я скажу вам три способа. Три способа подходят к трем разным ситуациям. Но сразу же оговорюсь. Третий способ можно применять всегда. Просто потом придется долго сокращать. Про сокращение поговорим в следующих уроках. Поехали! А мы переходим к следующей теме нашего урока. Пишем заголовочек «Обыкновенные дроби». Прежде чем начинать изучать действия, я настоятельно прошу вас запомнить, где числитель, а где знаменатель. То есть, давайте вообще рассмотрим, из чего состоит дробь. Три. Увидели три? Три вверху. Вверху у нас что? Небо. Числитель. Числитель у нас вверху. Числитель. Солнышко, да, там, лучики, числитель, да, небо. Внизу у нас земля, земля, знаменатель, знаменатель. Думаю, за земля, внизу знаменатель, внизу знаменатель, запомните. Числитель там где-нибудь, да, а знаменатель внизу. З. Что посередине? Если проводить аналогию с небом и землей, то у нас есть линия горизонта, да? Но в дробях нет линии горизонта. Тут все более приземленно. Внизу знаменатель, да? Приземленно, внизу. А, это дробная черта. Пишем вместе со мной. Это дробная черта. Вообще хорошая такая аналогия. Отличная аналогия. Земля, небо, линия горизонта. А в математике просто черта. Да, линия горизонта звучит гораздо, гораздо романтичней. Первое правило, которое мы изучим, это правило умножения. Берем ручку. Мы ее вообще не кладем сегодня, да, мы пишем вместе со мной. Правило. Чтобы умножить, умножаем числитель на числитель, знаменатель на знаменатель. Все просто. Для тех, кто еще... Не выучил, где числитель, а где знаменатель, упрощу. Вверх наверх, вниз на низ. Все просто. Вверх наверх, низ на низ. Умножаем. Берем, умножаем. Как написано? Все просто. А вообще желательно узнать, где числитель, а где знаменатель. Серьезно говорю. Пригодится. Мы с вами начинаем с умножения, потому что это самое-самое легкое правило. Самое легкое. Правило записано, правило записано, правило изучено. Рассмотрим его на образце, а потом будем тренироваться сами. Итак, перед вами пример 3 пятых умножить на 1 четвертую. Я настоятельно вас просила запомнить, где числитель? Вверху. Где знаменатель? Внизу. Зачем? Потому что при умножении мы умножаем числитель на числитель, знаменатель на знаменатель. Да, посмотрите. Для тех, кто не может запомнить, при умножении мы умножаем вверх наверх, вниз на низ. Кто запомнил? Кто запомнил? Ставьте лайки, кто запомнил. А может быть кто-то даже знал? Тогда еще и комментарий напишите, что я все знал. Я все знал. Тогда я поставлю вам лайк и скажу, что вы молодцы. Вы же большие молодцы. Девятый класс идем. Ну что, три примера для умножения, для самостоятельной работы. Три четвертых умножить на семь восьмых. Это первый пример. В рамочку обвести. Обведу, ничего не случится. Второй пример. Три пятых умножить на девять четвертых. Тоже в рамочку обведу, с закругленными краешками. И третий пример. 7 девятых умножить на 3 четвертых. Три примера по образцу. Образец записали. 
Все понятно. Кому непонятно, ставим на паузу, перематываем, пересматриваем, стараемся понять, еще раз стараемся решить. Ответ в конце. Я вас верю. Все получится. Второе правило – это правило деления. Правило гласит. Первую дробь мы переписываем. Первую переписываем. Знак меняется на умножение. Да? То есть у нас был пример с делением, а мы взяли и поменяли на умножение. Умножать же научились? Научились. И вторая дробь переворачивается. Еще раз. Первую переписываем. Знак меняется на умножение. Вторая дробь переворачивается. То есть был пример с делением, станет пример с умножением. А умножать мы умеем. Итак, по правилу, что у нас там с первой дробью? Первую дробь мы не трогаем, первую дробь мы переписываем. Три седьмых. Первую дробь переписали. Молодцы. Можно потрогать себя по плечу. Угу. Или соседа по, по плечу потрогай. Скажи, молодец. Молодец. Алеша. Угу. Так, ну что, знак. Первую дробь переписали. Запомнили? При делении первую дробь просто переписываем. Переписали. Знак. Знак меняется на умножение. Опачки, и поменяли. Было две точки, стало одна. Супер, да? Меньше точек, меньше писать. И что делаем с третьей дробью? 8 пятых. А, ой, какую третью? Что делаем со второй дробью? 8 пятых. Вторую дробь мы переворачиваем. Перевернуть, значит, поменять чувствитель и знаменатель местами. Поменять местами вверх и низ. 8 и 5 поменять местами. 8 была вверху, окажется она внизу. 5 была внизу, окажется она вверху. И смотрите внимательно. Наш пример на деление превратился в пример на умножение. Умножать-то ведь мы умеем. Умеем умножать. Мы с вами молодцы. Мы только что изучили это умножение. Поэтому 3 умножить на 5 будет 15. А 7 умножить на 8 – 56. Давайте еще разок. Еще разок. Итак, первую дробь переписали. Да? Обратите внимание, первая дробь 3 седьмых, первая дробь 3 седьмых, без изменений. Без изменений, вообще никаких изменений. Далее. Далее мы работали со знаком. Было две точки. Две точки, увидели? Как пуговка. О, смотрите, пуговка. А стала одна точка. Неудачная пуговка. Угу. Одна точка пропала. Было деление, стало умножение. Я думаю, это понятно. И вторую дробь, вторую дробь, 8 пятых. 8 пятых мы перевернули. 8 было вверху, стало внизу. 5. 5 было внизу, стало вверху. Правило записано. Ставьте лайк, если все понятно. Записали образец. Ставим на паузу. Ставим на паузу. Да, сейчас будем тренироваться сами. И перед вами будет три примера. Три примера. Я пишу, я диктую, пишем вместе со мной. Итак, три восьмых делим на одну четвертую. Это первый пример. Смотрите, я его в рамочку обведу. Второй пример. Второй пример. Три четвертых делим на 5 седьмых. Тоже сейчас в рамочку обведу. Вот такой пример у нас. Три четвертых делим на 5 седьмых. И последний пример. Последний пример. Одна вторая делим на 3 пятых. Вот такие у нас числа. Ставим на паузу, записываем, решаем, тренируемся. Ответы в конце. Я в вас верю, все получится. Новый заголовочек – общий знаменатель. Для начала разберем, что же такое общий знаменатель. Пометьте себе, это важно. Общий значит одинаковый на экране перед вами дроби. Сделаем легкое упражнение. Выпиши себе те дроби, у которых знаменатель общий. Я думаю, ты уже понял. Общий значит одинаковый. Общий одинаковый, общий одинаковый, общий одинаковый. Этот общий знаменатель мы будем с тобой искать для сложения и вычитания дробей. 
Нам все равно придется приводить к общему знаменателю, поэтому лучше сейчас понять, что такое общий знаменатель. Общий значит одинаковый. Итак, я надеюсь, ты выписал, ты все выписал, все одинаковые выписал. Знаменатель у нас внизу. Я беру ластик и стираю неправильные ответы. Итак, в первой строчке, в первой строчке, две дроби с общим знаменателем, та -да! три четвертых и одна четвертая. Вторая строчка, две третьих и одна третья. Поаплодируй себе, ты молодец. И третья строчка, одна шестая и четыре шестых. Отлично! Внизу циферки одинаковые, значит, знаменатель тоже одинаковый. Перед вами остались те дроби с общим знаменателем, которые вы должны были выписать. Я верю, что у тебя все получилось. Ну, я верю в тебя. Итак, я надеюсь, вы поняли, что общий знаменатель значит одинаковый. Ставим лайк, если понятно. Для приведения к общему знаменателю есть три правила. Мы изучим их в отдельности. Первое. Если один знаменатель делится на другой, он и есть общий знаменатель. Записываем, записываем. Я слежу за тобой. Первый случай приведения дробей к общему знаменателю изучен. А значит, надо его испытать. Надо его испытать. Ну что, перед вами пример. Все увидели. Я думаю, все увидели. Все видят. 1 вторая плюс 1 четвертая. На экране написано 1 вторая плюс 1 четвертая. На что надо обратить внимание? На знаменатель. Ведь первый случай звучит так. Если знамена, один знаменатель делится на другой. Если один знаменатель делится на другой. По порядочку спрашиваем себя. 2 делится на 4. 2 яблока на 4 человек. Да жалко будет делить-то. Да ведь? Я вот свою половину никому не хочу давать. А вы? А 4 яблока на двоих? Вот это уже лучше. 4 на двоих делится отлично. Значит, как раз тот знаменатель, который делится, он и есть общий. 4. 4 и есть общий знаменатель. Что делаем дальше? А дальше я предлагаю вам посмотреть на вторую дробь. Главное, чтобы знаменатели совпали. Был знаменатель 4, остался знаменатель 4. Одинаковые. Вторую дробь не трогаем, вторая дробь в порядке. Если знаменатели одинаковые, то вторая дробь в порядке. Смотрим на первую дробь. А у первой это дроби знаменатель 2. И чего делать? 2. Что делать с двойкой? У нас 2, а надо 4. Надо на что-то умножить. На что будем умножать? Как из двойки получить четверку? По идее, надо вспомнить таблицу умножения. 2 на 2, 4, 2 на 2, 4, да? Но кто забыл? И это я вам даю такие простые примеры. Кто забыл? На будущее. Если вы определили, что общий знаменатель 4 или какое-то другое большое число, не знаете, на что умножить 2 или какое-то другое число, то что вы делаете? Вы четверку, вот этот новый знаменатель, новый знаменатель, делите на тот знаменатель, который у вас есть. 4 делите на 2. 4 делите на 2. 4 поделить на 2 будет 2. Вот он есть дополнительный множитель. Все готово. Все готово и переживать даже не надо. Не надо переживать. Итак, 2 умножаем на 1 будет 2. 2 умножаем на 2 будет 4. Опачки, все сошлось. Было 2, мы умножили на 2, получили 4. И нам надо было 4. Все сошлось. Вторую дробь мы не трогали, поэтому числитель 1 так и переписываем. 2 плюс 1 будет 3, знаменатель остается прежним. Я надеюсь, все понятно. Кому понятно, ставьте лайк. Ставьте лайк. А я, а я приведу вам еще один пример. 2 шестых минус 1 вторая. Поехали. 2 шестых минус 1 вторая. Так, 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 так. Ну что, 2 шестых минус 1 вторая. Уже давно пора записать, не надо меня ждать. То же самое с яблочками, да? Ситуация. 6 делится на 2, 6 яблок на двоих. Да с удовольствием, с удовольствием, да? Каждому по 3. 
Здесь мы сразу угадали, потому что 2 на 6 явно не делится. Ну или делится, но с трудом. С трудом. Я ни с кем не хочу делиться своими яблоками. Поэтому 6 на 2 точно делится. Получается, если 6 делится на 2, то 6 и есть общий знаменатель. Значит, первая дробь в порядке. В порядке, согласны? Знаменатель был 6 и надо 6. Ничего делать не надо. Знаменатель был 6, и нам нужен знаменатель 6. Ничего дополнительного делать не надо. Не надо, не надо. Так помотали головой, не надо. Не надо дополнительного делать. Было 6 и стал 6. Не надо ничего делать. Никаких дополнительных множителей. Ни на что умножать не надо. Ничего не надо делать. Ура. Смотрим на вторую дробь. Вторая дробь у нас знаменатель двоечка. Двоечка. Кто любит двоечки? Никто не любит двоечки. Двоечка. Как из двоечки получить 6? Таблица умножения. 2 на 3, 6. 2 на 3, 6. Кто не помнит таблицу умножения? Пора выучить вам уже экзамен, задавая скоро. Что мы делаем? Мы вот этот новый знаменатель. Берем новый знаменатель 6. 6. То есть он старый, но он как бы новый. Он будет новый у этой дроби. 6 берем и делим на 2. И получаем как раз 3. Ну, я думаю, со второго раза поняли. Кто понял, ставите лайк. Лайк. Все дела. Угу. Итак, первую дробь мы не трогали, поэтому числитель первой дроби мы просто перепишем. Там было 2 и осталось 2. Ничего не поменялось. А вот вторую дробь мы полностью умножали на 3. И числитель, и знаменатель. 3 умножить на 1 будет 3. 3 умножить на 2 будет 6. Как раз все сошлось. Итак, знаменатель у них общий 6. 2 минус 3. Что-то не вычитается. Если не вычитается, вспоминаем те правила, которые мы изучали в начале урока. Это у нас сложение вычитания. Знаки какие? Разные. Разные знаки. 2 минус 3 будет. Кто не сообразил? По порядочку. Что у нас больше? 2 или 3? Больше 3. Перед тройкой у нас минус, значит в результате минус. И вычитаем из большего меньшего. 3 минус 2 будет 1. Минус 1 шестая. Вот такое чудо у нас получилось. А теперь, а теперь вы уже догадались, примеры для самостоятельной работы. Через 5 секунд они будут на экране. Взяли ручку, я диктую, пишем вместе. Сейчас зелененькую беру. А вот так. Пишем вместе. Это у нас первый случай, когда один знаменатель делится на другой. Одна вторая минус. 3 четвертых. 1 вторая минус 3 четвертых. Три примера у нас будет. Я вот так возьму и выделю в квадратик. 1 вторая минус 3 четвертых. Следующий пример. 3 пятых минус 7 десятых. Тоже так возьму и выделю, чтобы ты видел. Видел, вот они примеры. И последний третий пример. 3 восьмых минус 4 шестнадцатых. Выделяю. Выделяю. Ставим на паузу, решаем ответы в конце. Я вас верю. Вы все можете. Второй способ. У него нет названия. Но мы его используем, если у знаменателей есть общий множитель. Изучив. Второй случай приведения дробей к общему знаменателю, пора его испытать на практике. На практике перед вами пример. Вы видели? Все увидели. Я уверен, ты увидел. 1 шестая минус 5 восьмых. 1 шестая минус 5 восьмых. Ну что делаем? Надо найти общий множитель. 6 и 8. На что они вместе делятся? На 4. Кто сказал на 4? Не повторяйте. На 2. Они делятся оба на 2. Поэтому мы берем и раскладываем их на множители. 6 это 2 умножить на 3, 8 это 2 умножить на 4. Что происходит дальше? А дальше, а дальше, а дальше мы не используем одинаковый множитель. Не используем. Вот у них двойки одинаковые, их прям зачеркаю. 
Двойки нам не нужны. Не нужны нам двойки, не нужны, не нужны. Вот так. А 3 и 4 мы перенесем крест на крест в дополнительный множитель. Сразу место для дополнительных множителей нарисую. Итак, четверка. Четверка была под второй дробью. Она уходит вверх к первой дроби. Тройка. Тройка была под первой дробью. Она уходит ко второй дроби. Крест на крест перенесли. Перенесли. Я сейчас все это напишу. Так, тут у нас 4, тут у нас 3. Ну что делаем дальше? А дальше мы умножаем. Ведь дополнительные множители мы написали для того, чтобы на них умножить наши дроби. Первую дробь полностью умножаем на 4. И числитель, и знаменатель умножаем на 4. И вверх, и низ. И 1, и 6. Кому как удобнее, кто как запомнит. 1 умножить на 4 это 4. 6 и 4, 24. Между дробями у нас минус. Минус мы переписываем. Знаки не меняем. Вторую дробь полностью умножаем на 3. 5 умножить на 3 это 15. 8 на 3 это 24. О, посмотрите, прекрасно. У нас у обеих дробей знаменателей 24. А значит мы все сделали правильно, мы молодцы. Решаем дальше. Когда мы привели к общему знаменателю, мы можем записать их под общую дробную черту. Знаменатель остается прежним. Итак, надо вычесть, но знаменатель остается прежним, поэтому сначала переписываем знаменатель. 4 минус 15. А что-то как-то не вычитается, да? Согласны? Не вычитается? Не знаю почему. Но у нас же есть правила, которые мы прошли в начале урока. Знаки какие у учитель? Одинаковые или разные? У четверки вот, у меня вопрос к вам. Какой знак? Плюс или минус? Вспоминайте, если перед числом знак не написан, то подразумевается плюс. Плюс 4, минус 15. Знаки одинаковые или разные? Плюс, минус, плюс, минус. Разные. Если знаки разные, то в результате ставим знак большего модуля. Что больше, 4 или 15? 15, конечно, больше. У 15 у нас минус. Да? Знак большего модуля поставили. Теперь вычитаем. 15 минус 4 это 11. Вот такой у нас ответ. Минус 11, 24. Я надеюсь, тебе понятно? Понятно? Давайте еще раз пройдусь. Первое, первое, что мы сделали, это разложили на множители. 6 это 2 умножить на 3. 8 это 2 умножить на 4. Далее. Тот множитель, который у них одинаковый, мы их не используем. Не используем, мы их зачеркали. Сейчас я эти двойки тоже зачеркаю. Не используем. Нам важно только 3 и 4. Мы их перенесли крест на крест. Дополнительные множители. Тройку ко второй дроби. Четверку к первой дроби. Умножили, получили пример и решили его. Кстати, перед тем, как решать, убедились, что знаменатели одинаковые. Бывает, бывает под невнимательностью, умножили не так, сложили не так, что-нибудь не так. Поэтому, когда мы должны привести к общему знаменателю, мы проверяем, одинаковые он или нет. Если тебе все понятно, ставь лайк. Лайк, жду от тебя лайк. Лайк, подписку на канал, чтобы ничего не пропустить. Да, все будет, все будет много видео. Здесь, здесь будет много видео. А теперь, а теперь я пишу тебе два примера. Образец же записал, записал, знаешь, как решать. Образец записали, я его стираю. Кто не успел ставить на паузу, пишет. Да, пишет. А я пишу два примера на это самое правило. Итак, первый пример. Я диктую и пишу, ты пиши вместе со мной. 3 четвертых минус 5 шестых. Два примера, да, это первый. Второй пример. 1 восьмая плюс 3 десятых. 1 восьмая плюс 3 десятых. Итак, вперед. Ответы в конце. Третий способ мы используем, когда первый и второй не подходят. Не подходит. Знаменатель не делится. Общих множителей нет. Что делаем? Да просто переписываем наши знаменатели крест-накрест в дополнительные множители. Ну что, время отрабатывать третье правило. Посмотрите, 1 третья минус 1 вторая. 
1 третья минус 1 вторая. Сразу вас спрашиваю, первое правило может подойти? 3 делится на 2? Нет. 2 делится на 3? Нет. У двойки и тройки есть одинаковые множители? Нет. Ни первое, ни второе правило не подходит. Не подходит. Помотали головой. Третье правило используем, когда первое и второе не подходит. Понятно, да? Третье правило используем только в тех случаях, когда первое и второе не подходит. Как же им руководствоваться? Но мы просто берем и переписываем знаменатели крест-накрест в дополнительный множитель. Двойка у второй дроби. Мы пишем к первой дроби. Тройка. Тройка у первой дроби. Мы пишем ко второй дроби. Вот и все. Давайте теперь умножим на эти дополнительные множители и проверим, правильно или неправильно. 2 умножить на 1 это 2. 2 умножить на 3 это 6. Минус. 3 умножить на 1 это 3. 2 на 3 это 6. Отлично, знаменатели, обратили внимание, и там, и там шестерки, знаменатели одинаковые, а значит мы сделали все правильно. Пишем под одну дробную черту, 2 минус 3 это наши числители, 6 общий знаменатель, 2 минус 3, как вычесть? Из меньшего больше. Ставим знак большего модуля, то есть минус 3 же больше, чем 2, у тройки у нас минус, и вычитаем, 3 минус 2 будет 1, вот все. Пришло время тренировка. Выделю для вас два примера. Два примера. Я диктую, я пишу, вы пишете вместе со мной. Итак, три четвертых. Минус 4 пятых. Прямоугольничек я обвожу. Угу. Еще раз продиктую. 3 четвертых минус 4 пятых. 2 третьих плюс 3 седьмых. Тоже обведу в прямоугольник. Два примера. Два примера. Тренируемся. Очень правило. Вообще тренируемся, тренируемся и тренируемся. Спортсмены становятся победителями. Благодаря чему? Тренировкам, конечно. Чем математика, не спорт? Тот же самый спорт. Тренируемся, покараем вершины математики. Ставим на паузу, решаем ответ в конце. Домашнее задание. Потренироваться еще раз в решении примеров. Ссылка на домашнее задание в описании. Я жду от вас отзывов. Полезен был урок, не полезен, продуктивный, бесполезный, интересный, скучный. Любая обратная связь. Ставьте лайки. Пишите комментарии, если вы поставите лайк, то алгоритм порекомендует это видео другим детям. Вдруг кто-то еще не знает эти правила? Давайте поможем ему. Итак, вступаем в общий чат, где будет взаимоподдержка. Подписываемся на канал, вступаем в группу. Все ссылки в описании. Если что-то непонятно, если что-то неправильно, обязательно пиши в комментарии, пиши в общий чат. Спрашивай, задавай вопросы, почему у тебя не так, что тебе непонятно. Я обязательно на все отвечу. Главное, заинтересованность в своем результате. Я вас верю. А сейчас ответы, долгожданные ответы.